ஸ்ரீ சாதுவோம் சுவாமிகள் அருளிய சாதனை சாரம் அதில் ஆன்ம விசார பதிகம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் முதல் பாடல் விளக்கம் நான் இன்னார் என்று உண்டாகும் நினைப்பு ஒரு பிரவிற்த்தியே ஆகும் மாறாக நான் இருக்கிறேன் என்று விளங்கும் உணர்வு ஒரு விற்பி அல்ல இவ்வாறு எண்ணங்களை உண்டாக்கும் நான் யார் என்று ஆராய்ந்தால் நினைக்கும் செயல் நின்று போய்விடும் நினைப்புகள் இல்லாத போதும் நீ இருக்கிறாய் என்பதில் உனக்கு ஏதாவது சந்தேகம் உண்டா இல்லை அல்லவா இந்த நினைப்புகளெல்லாம் எந்த மூலத்திலிருந்து எழுகின்றனவோ அந்த ஆன்மாவில் நிலை பெறுவதே நிஷ்டையாகும் ஆகையால் அவ்வாறு ஆன்ம நிஷ்டை உருக நான் இன்னார் என்று உண்டாகும் நினைப்பு ஒரு பிரவிற்த்தியே ஆகும் மாறாக நான் இருக்கிறேன் என்று விளங்கும் உணர்வு ஒரு விற்பி அல்ல இவ்வாறு எண்ணங்களை உண்டாக்கும் நான் யார் என்று ஆராய்ந்தால் நினைக்கும் செயல் நின்று போய்விடும் நினைப்புகள் இல்லாத போதும் நீ இருக்கிறாய் என்பதில் உனக்கு ஏதாவது சந்தேகம் உண்டா இல்லை அல்லவா இந்த நினைப்புகள் எல்லாம் எந்த மூலத்திலிருந்து எழுகின்றனவோ அந்த ஆன்மாவில் நிலை பெறுவதே நிஷ்டையாகும் ஆகையால் அவ்வாறு ஆன்ம நிஷ்டை உருக ஸ்ரீ சாதுவோம் சுவாமிகள் முக்தி வேண்டும் மோக்ஷம் வேண்டும் அப்படின் இருக்கக்கூடிய உத்தம அதிகாரிகள் முமுட்சுக்களுக்கு எப்படி இந்த விடுதலையை அடைவது அப்படிங்கிறத இந்த பாடல்களில் அறிவுரை செய்கிறார் விடுதலையை அடையணும் அப்படின்னா ஆன்ம நிஷ்டையை நாம் ஆன்மாவில் நிலை பெற்றிருக்கணும் ஆன்ம நிஷ்டை நமக்கு கை கூடணும் ஆன்மாவாக நிலை பெற்றிருந்தால் உலக விஷயங்கள் நம்மளை பாதிக்காது ஆன்ம நிஷ்டைக்கு வழி என்ன ஆன்மாவில் நிலை பெறுவதற்கு வழி என்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆன்மாவில் நிலை பெற்று இருப்பது ஆன்ம நிஷ்டை ஞான நிஷ்டை பிரம்ம நிஷ்டை அப்படின்னா அதற்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத சுருக்கமாக டைரக்டாக இந்த பாடல்கள் மூலமாக அறிவுரை செய்கிறார் நான் இன்னார் என்று உண்டாகும் நினைப்பு ஒரு பிரவிற்த்தியே ஆகும் மாறாக நான் இருக்கிறேன் என்று விளங்கும் உணர்வு ஒரு விற்பி அல்ல ஜீவாத்ம பாவத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆத்மாவாக நிலை பெற்றிருக்கணும் நான் இன்னார் நான் அவனிவன் நான் ஒரு ஜீவன் நான் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் நான் ஆண் பெண் நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இனி ஏதாவது ஒரு அடையாளம் நாம ரூப அடையாளம் ஜீவாத்ம பாவம் தனிப்பட்ட ஒரு இருப்பு இந்த ஒரு பாவனை அது ஒரு விற்பி இது எழுந்து மறையக்கூடியது மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது ஆனால் நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அது விற்பி அல்ல அது எழுந்து மறையக்கூடியதல்ல இது நம்மளுடைய எசென்சியல் நேச்சர் எப்படி கடல் நீரில் அலைகள் எழுந்து ஓய்கிறதோ அந்த மாதிரி ஆத்மாவில் இந்த ஜீவாத்ம பாவம் எழுந்து ஓய்கிறது ஆத்மாவாகிய பிரம்மமாகிய நம்மளுடைய எசென்சியல் நேச்சரில் சின்ன வயசிலிருந்து பிறந்த குழந்தைக்கு இன்னும் அகங்காரம் ஜீவாத்ம பாவம் உதிக்கலை இது ஒரு விதை வடிவில் இருக்குது இப்போ அது வெறும் ஆத்மாவாக பிரம்மமாக இருக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி கடல் நீர்ற அலைகள் எழுவது போல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குழந்தை வளரும் பொழுது ஜீவாத்ம பாவம் தனிப்பட்ட நான் நான் இன்னார் 
நான் அவனி வன்கிற இந்த பாவனை அது எழுகிறது எழுந்து அதனுடைய வடிவம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது எப்படி அலையானது எழுந்து அதனுடைய வடிவம் மாறிக்கிட்டே இருக்குமோ அந்த மாதிரி நமக்குள்ள இந்த நான் அவனிமன்கிற இந்த ஜீவாத்ம பாவம் அது எழுகிறது ஒரு காலத்தில் அது இல்லாமல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நமக்குள்ள அது எழுகிறது அதனுடைய வடிவம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அஞ்சு வயசில் இருக்கும்போது நீங்கள் யாருன்னு கேட்டால் ஒரு டெஃபனிஷன் பத்து வயசில் இருக்கும்போது அதே கேள்வியை கேட்கும்போது அந்த டெஃபனிஷன் மாறும் ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கும் நான் அப்படிங்கிறதுக்கான இந்த ஒரு டெஃபனிஷன் வரையறை அடையாளம் அது மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இது ஒரு விற்பி இந்த ஒரு பாவனை ஜீவாத்ம பாவமானது அது ஒரு விற்பி எழுந்து மறையக்கூடியது மாறிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது அது நம்முடைய எசன்ஷியல் நேச்சர் கிடையாது ஆத்ம நிஷ்டை அப்படின்னா என்ன இந்த விற்பி நான் அல்ல விற்பி எங்கிருந்து எழுந்து மறைகிறதோ அதுவே நான் இந்த அலை நான் அல்ல இந்த அலை எந்த கடல் நீரிலிருந்து எழுந்து மறைகிறதோ எந்த கடல் நீருக்குள்ள திரும்ப அது மறைகிறதோ அதுதான் என்னுடைய எசன்ஷியல் நேச்சர் அப்படின்னு தெரிந்து நிலை பெற்று இருப்பது தான் ஆத்ம நிஷ்டை அதை நாம் எப்படி சாதிப்பது எண்ணங்களை உண்டாக்கும் நான் யார் என்று ஆராய்ந்தால் நினைக்கும் செயல் நின்று போய்விடும் நினைப்புகள் இல்லாத போதும் நீ இருக்கிறாய் என்பதில் உனக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் உண்டா இல்லை அல்லவா இந்த நினைப்புகள் எல்லாம் எந்த மூலத்திலிருந்து எழுகின்றனவோ அந்த ஆன்மாவில் நிலை பெறுவதே நிஷ்டையாகும் ஆகையால் அவ்வாறு ஆன்ம நிஷ்டை உருக ஆன்ம விசாரம் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் இந்த டைரக்ட் பாத் மூலமாக நான் யார் இந்த எண்ணங்களை உண்டாக்கும் நான் யார் இந்த ஜீவாத்ம பாவம் அப்படிங்கிறதே ஒரு எண்ணம் அதிலிருந்து மற்ற எண்ணங்கள்லாம் வருது இந்த விற்பிகள் எங்கிருந்து தோன்றுகிறது இந்த விற்பிகளை உண்டாக்கும் நான் யார் அப்படின்னு அந்த மூலத்தை தேடி பார்க்கறது தான் ஆன்ம விசாரம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது நம்மளுடைய கவனம் உலகத்திலிருந்து அகங்காரத்திலிருந்து ஜீவாத்ம பாவத்திலிருந்து இதெல்லாம் எங்கிருந்து தோன்றுகிறது அப்படிங்கிற அந்த மூலத்தை நோக்கி திரும்புகிறது நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் கவனம் கான்சியஸ்னஸ் அது தன்னுடைய சோர்ஸுக்கே திரும்புது அகங்காரத்தினுடைய மூலத்தை தேடி பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் ஆனது அட்டென்ஷன் ஆனது ஆத்மாவில் ஒடுங்குகிறது இப்போ இதுதான் ஆன்ம நிஷ்டை பிரம்ம நிஷ்டை ஞான நிஷ்டை நம்மளுடைய கவனம் எங்கே இருக்குதோ அதுதான் நம்மளுடைய உலகம் அதுதான் நம்மளுடைய அனுபவமாக இருக்கும் எண்ணற்ற விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் நம்ம கவனம் எது மேலே இருக்குதோ அதுதான் நம்முடைய உலகம் எட்நூறு கோடி பேரும் எட்நூறு கோடி உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரே பிளானட்டில் நாம் இருந்தாலும் நமக்குன்னு நம்ம வாழக்கூடிய உலகம் அது டெய்லர் மேடாக இருக்குது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் தனித்தனி உலகத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய கவனம் எங்கே இருக்குதோ அதுதான் அவங்களுடைய உலகமாக இருக்குது ஞானிகளினுடைய கவனம் ஞான திருஷ்டி அந்த திருஷ்டியில் என்ன தெரியுது எல்லாமே பிரம்மமயமாக தெரியுது அவர்களுடைய இந்த அட்டென்ஷன் ஆத்மாவில் அடங்கி ஒடுங்கி இருக்குது சோர்ஸில் அடங்கி ஒடுங்கி இருக்குது எசன்ஸில் அடங்கி ஒடுங்கி இருக்குது நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த இருப்பு உணர்வில் அடங்கி ஒடுங்கி இருக்குது அதனால் அவர்களுடைய அனுபவம் அது பூரணமாக இருக்குது நிம்மதியாக இருக்குது ஆனந்தமாக இருக்குது பயமற்ற தன்மையாக இருக்குது ஏகமாக இருக்குது எத்தனையோ நாம ரூபங்கள் இருந்தாலும் தன்னுடைய கவனத்தை எசன்சியல் நேச்சரில் ஆத்மா பிரம்மத்தில் வைக்கும் பொழுது நம்மளுடைய அனுபவமும் ஆத்மாவனுடைய குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் நம்மளுடைய அனுபவமாக மாறுது இப்படி ஞானிகள் ஆன்ம நிஷ்டையில் பூரணமாக ஆனந்தமாக நிலை பெற்று இருக்கிறார்கள் அடுத்த பாடல் நினைப்பவன் யாரோ அவனே ஜீவனாகும் அவ்வித நினைப்புகள் இல்லாமல் இருக்கிறேன் என்று மட்டும் இருப்பவன் யாரோ அவனே இறைவனாகும் நினைப்பவனாகிய ஜீவன் சும்மா இருக்கிறேன் என்று மட்டும் விளங்கும் நிலையை விரும்பி கவனிப்பானாகில் இந்த தற்கவனம் நினைவுகளையெல்லாம் கொள்ளுகின்ற நிவிற்த்தி வடிவ பிரங்கையாக மாறிவிடும் அப்போது 
எண்ணங்களை நினைப்பவனாகிய ஜீவன் தன்னால் நினைக்கப்படும் நினைவுகளோடு சேர்ந்து இருப்பற்று மறையவே இருக்கிறேன் என்று மட்டும் விளங்கும் அந்த சச்சித் நிலையில் நிஷ்டையுறுவதே சிவசாயுஜ்யமாகும் நினைப்பவன் யாரோ அவனே ஜீவனாகும் அவ்வித நினைப்புகள் இல்லாமல் இருக்கிறேன் என்று மட்டும் இருப்பவன் யாரோ அவனே இறைவனாகும் நினைப்பவனாகிய ஜீவன் சும்மா இருக்கிறேன் என்று மட்டும் விளங்கும் நிலையை விரும்பி கவனிப்பானாகில் இந்த தட்கவனம் நினைவுகளையெல்லாம் கொள்ளுகின்ற நிவத்தி வடிவ பிரஞ்சையாக மாறிவிடும் அப்போது எண்ணங்களை நினைப்பவனாகிய ஜீவன் தன்னால் நினைக்கப்படும் நினைவுகளோடு சேர்ந்து இருப்பற்று மறையவே இருக்கிறேன் என்று மட்டும் விளங்கும் அந்த சச்சித் நிலையில் நிஷ்டையுறுவதே சிவசாயுஜ்யமாகும் நினைப்பவன் ஜீவன் இருப்பவன் இறைவன் நினைப்பவன் ஜீவன் இருப்பவன் இறைவன் இப்போ நினைப்பு தான் பொழப்ப கெடுக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நினைப்பு விற்பி மாத்திரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்ம பாவம் அதுதான் சம்சார துயரத்திற்கும் பந்தத்திற்கும் காரணம் இப்போ நினைப்பவனாக இல்லாமல் இருப்பவனாக இருப்பது தான் ஆன்மனிஷ்டை நினைப்பாக இல்லாமல் நினைப்பு தான் நான் இந்த ஜீவன் தான் நான் ஜீவாத்ம பாவம் நான் அப்படின்னு ஒரு நினைப்பாக நம்மளை அடையாளப்படுத்திக்காம நினைப்பு கூட நம்மளை அடையாளப்படுத்திக்காம இருக்கக்கூடிய ஆத்மா தான் நான் உண்மையில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா தான் நான் நான் அப்படிங்கிற இந்த இருப்புடன் அடையாளப்படுத்தி கொண்டு சும்மா இருந்தால் இருக்கிறேன் என்று மட்டும் விளங்கும் நிலையை விரும்பி கவனிப்பானாகில் அந்த விருப்பம் உண்டாகணும் இதுதான் முமுக்ஷுத்துவம் முமுக்ஷுக்கள் உத்தம அதிகாரிகளுக்கு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற இந்த ஆத்மா எசன்ஷியல் நேச்சரில் இருக்கணும் நான் என்னுடைய உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய உண்மையான ஸ்வரூபத்தில் இருக்கணுங்கிற அந்த விருப்பம் இருக்கணும் அந்த விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஆன்ம விசாரத்திற்கு வர முடியாது முக்தியை அடையணும் மோக்ஷத்தை அடையணும் அப்படின்னா நான் என்னுடைய உண்மை எசன்ஷியல் நேச்சரை நான் அடையணும் இறைவனை அடையணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய எசன்ஷியல் நேச்சர் இருக்கிறேன் என்று மாத்திரம் இருக்கக்கூடிய இந்த எசன்ஷியல் நேச்சரை அடையணுங்கிற விருப்பம் தான் இறைவனை அடையக்கூடிய விருப்பம் ஆத்மாவை அடையக்கூடிய விருப்பம் முக்தி மோக்ஷத்துக்கான விருப்பம் எல்லாமே நம்மளுடைய எசன்ஷியல் நேச்சரில் நிலை பெற்று இருப்பதற்கான விருப்பம் தான் சும்மா இருப்பதற்கான விருப்பம் தான் பிரவிற்த்தி விற்த்தியாக இல்லாமல் நான் சும்மா இருக்கிறேன் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக நான் இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும் விற்த்திகள் மேலே அடையாளப்படுத்தி கொண்டு விற்த்தியாக அடையாளப்படுத்தி கொண்டு இந்த உலகத்தில் நான் செய்த செயல்கள் எல்லாம் போதும் நான் ஒரு ஜீவன் நினச்சிக்கிட்டு எதெதையோ நாம ரூபங்களை பற்றி நினச்சிக்கிட்டு அதை அடையணும் அனுபவிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் பிரவிற்த்தி பண்ணதெல்லாம் போதும் எனக்கு இப்போ நிவர்த்தி வேண்டும் இந்த எஃபர்ட்ஃபுல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பயத்திலிருந்து பொறாமையிலிருந்து கோபத்திலிருந்து பதட்டத்திலிருந்து சரணத்திலிருந்து எனக்கு நிவர்த்தி வேண்டும் அப்படின்னு விருப்பத்தோடு இருக்கிறேன் என்று மட்டும் விளங்கும் நிலையை விரும்பி கவனிப்பானால் இந்த ஆத்ம நிஷ்டையை அடையணும்னு அந்த ஆத்மாவை இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை உலகத்திலிருந்து கவனத்தை விளக்கி உடலிலிருந்து மனசிலிருந்து அகங்காரத்திலிருந்து கவனத்தை விளக்கி நான் இருக்கிறேன் என்ற உணர்வில் விரும்பி கவனிப்பானாகில் இந்த தட்கவனம் நினைவுகளையெல்லாம் கொள்ளுகின்ற நிவர்த்தி வரிவ பிரஞ்சையாக மாறிவிடும் இப்படி கவனிக்கும் பொழுது நம்ம சத்சங்கத்தை கேட்கும் பொழுது சவணம் மனநம் நிதித்தியாசனத்தில் நாம் இதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் கவனத்தை ஆத்மாவில் நாம் திருப்புகிறோம் இந்த சமுதாயத்தில் எண்ணற்ற விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கெல்லாம் கவனத்தை கொடுக்காம சத்சங்கத்தை நாம் கேட்கும் பொழுது நம்மளுடைய கவனம் ஆன்மாவை நோக்கி திரும்புகிறது அப்படி திரும்பும் பொழுது என்னாகிறது நிவர்த்தி வடிவ பிரங்கையாக மாறிவிடுகிறது அப்போது எண்ணங்களை நினைப்பவனாகிய ஜீவன் தன்னால் நினைக்கப்படும் நினைவுகளோடு சேர்ந்து இருப்பற்று மறையவே கவனத்தை ஆன்மாவில் நாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த ஞான திருஷ்டி அப்படின்னா இருக்கிறத பார்க்கறது 
தெரியாத தாண்டி இருக்கக்கூடிய இருக்கிறத பார்க்கறது தான் ஞான திருஷ்டி தெரிகிற நாம ரூபங்களை தாண்டி அதற்கு மூலமாகிய எசன்ஸ் ஆகிய சோர்ஸ் ஆகிய ஆத்மா பிரம்மத்தை பார்க்கிறது பர்சீவ் பண்ணுறது ஞானத்தின் மூலமாக ஞான திருஷ்டி இந்த ஆத்மா பிரம்மத்தை நம்முடைய இந்த ஊனக்கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஊனக்காதால் கேட்க முடியாது அது ஞானக்கண்ணால் பார்க்க வேண்டியது அதனால தான் அது ஞான திருஷ்டி அந்த ஞான திருஷ்டியில் நம்ம ஆத்மா பிரம்மத்தை பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஜீவனும் அவனுடைய எண்ணங்களும் மறைகின்றன நம்மளுடைய கவனத்தை ஆத்மாவில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இதுதான் நிதித்தியாசனம் ஆன்மாவாக இருந்து பிரம்மத்தையே பார்த்து கொண்டு இருக்க இருக்க இந்த மாதிரி சும்மா தன்னுடைய இயல்பில் இருக்க இருக்க இந்த ஜீவன் அப்படிங்கிற இந்த பாவனை அவனுடைய எண்ணங்கள் அவன் தான் இந்த சம்சார உலகத்தில் வாழக்கூடியவன் ஜீவன் சம்சார வாழ்க்கையை பற்றி நினைச்சு கொண்டே இருப்பவன் ஜீவன் அந்த ஜீவனே ஒரு எண்ணம் அவன் இன்னொரு எண்ணங்களை யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இந்த ரெண்டு பேரும் ஜீவாத்ம பாவம் அப்படிங்கிற இந்த சாலிடிஃபைடு தாட்ஸ் அவனுக்கு வரக்கூடிய உலக விஷயங்களை பற்றின எண்ணங்கள் இந்த ரெண்டுமே சுடு தண்ணியில் வச்ச ஐஸ் மாதிரி கரைந்து போய்விடும் ஆன்ம நிஷ்டியில் இருக்க இருக்க நம்மளுடைய கவனத்தை ஆன்மாவில் வைக்க இந்த ஜீவனும் அவனுடைய எண்ணங்களும் சுடு தண்ணியில் வச்ச ஐஸ் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைந்து போய்விடும் நினைக்கப்படும் நினைவுகளோடு சேர்ந்து இருப்பற்று மறையவே இருக்கிறேன் என்று மட்டும் விளங்கும் அந்த சத் சித் நிலையில் நிஷ்டையுறுவதே சிவசாயுச்சியமாகும் இப்படி ஜீவனும் அவனுடைய எண்ணங்களும் மறைந்து போய் ஆத்ம பிரகாசம் பிரம்ம பிரகாசம் ஞான பிரகாஷ் இந்த சத் சித் நிலையில் நிஷ்டையுறுவதே சிவசாயுச்சியமாகும் அடுத்த பாடல் நான் இன்னார் என்று நினைக்கும் அகந்தையும் அதாவது ஜீவனும் நமது எண்ணங்கள் பலவற்றை போலவே ஒரு எண்ணமாகும் ஆனால் இந்த நான் இன்னார் என்ற எண்ணம்தான் மற்ற எல்லா எண்ணங்களுக்கும் மூல முதல் எண்ணமாகும் இவ்வாறு நான் இன்னார் என்று நினைக்கும் ஜீவன் உண்மை நாமாகிய ஆன்மாவின் பிரதிபிம்பமே அந்த ஆன்மாவாகிய நாமாய் மட்டும் விளங்கும் நிலையில் நான் இன்னார் என்ற நினைப்பு எழாது நான் இன்னார் என்று நினைக்கும் அகந்தையும் அதாவது ஜீவனும் நமது எண்ணங்கள் பலவற்றை போலவே ஒரு எண்ணமாகும் ஆனால் இந்த நான் இன்னார் என்ற எண்ணம்தான் மற்ற எல்லா எண்ணங்களுக்கும் மூல முதல் எண்ணமாகும் இவ்வாறு நான் இன்னார் என்று நினைக்கும் ஜீவன் உண்மை நாமாகிய ஆன்மாவின் பிரதிபிம்பமே அந்த ஆன்மாவாகிய நாமாய் மட்டும் விளங்கும் நிலையில் நான் இன்னார் என்ற நினைப்பு எழாது இந்த ஜீவாத்ம பாவம் நான் அவனிவன் ஐடென்டிட்டி அஞ்ஞானியில் ஒரு நூறு பேர் நிற்க வச்சு நீங்கள் யாருன்னு கேட்டால் நூறு பேர் நூறு விதமாக சொல்லுவாங்க நான் அது நான் இது நான் அவன் நான் இவன் அப்படின்னு நூறு பேருமே தன்னை பற்றி ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்லுவாங்க இதுதான் ஜீவாத்ம பாவம் அகந்தை தன்னை பற்றி என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்களோ நான் அவன் இவன் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நினைப்பு அஞ்ஞானிகள் என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்களோ அதுதான் அகந்தை ஜீவாத்ம பாவம் இந்த அகந்தையானது இந்த டெஃபனிஷன் அஞ்ஞானிகள் தனக்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த டெஃபனிஷன் அடையாளம் அது வெறும் எண்ணமே நான் இன்னார் என்று நினைக்கும் அகந்தை நமது எண்ணங்கள் பலவற்றை போலவே அதுவும் ஒரு எண்ணமாகும் ஆனால் இந்த நான் இன்னார் என்ற எண்ணம்தான் மற்ற எல்லா எண்ணங்களுக்கும் மூல முதல் எண்ணமாகும் இந்த ஐடென்டிட்டி ஜீவாத்ம பாவம் இதுதான் மற்ற எல்லா எண்ணங்களுக்கும் மூல எண்ணமாகும் இந்த உலகத்தை பற்றி காலையிலிருந்து நைட்டு வரைக்கும் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது யார் இந்த ஜீவன் நான் அவன் இவன் நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளம் அந்த அடையாளத்துக்கு ப்ரொஃபஷனை பற்றி எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் ஒரு அம்மா அப்பா அப்படிங்கிற அடையாளம் அந்த அடையாளத்துக்கு தன்னுடைய குழந்தைகளை பற்றி எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் ஒரு ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃப் அப்படிங்கிற ஒரு அடையாளம் அது வெறும் எண்ணம் அந்த எண்ணத்துக்கு அவங்களுடைய பார்ட்னரை பற்றி குடும்பத்தை பற்றி நான் எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் 
இந்த மாதிரி இந்த நான் அப்படிங்கிற ஜீவாத்ம பாவமே ஒரு சாலிடிஃபைடான எண்ணம் பல காலமாக திரும்ப திரும்ப யோசித்து சாலிடிஃபை ஆன இப்படி தண்ணி இருக்குது தண்ணியை நாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணோம்னா அது ஐஸ் ஆயிரும் ஐஸும் தண்ணி தான் ஆனால் அது சாலிடிஃபைடான தண்ணி அந்த மாதிரி இந்த அகங்காரம் அஞ்ஞானிகள் தன்னை பற்றின என்ன அடையாளம் வச்சுருக்காங்களோ அது வெறும் எண்ணம் தான் ஆனால் சாலிடிஃபைடான எண்ணம் இப்போ ஐஸு மேலே நம்ம தண்ணியை ஊற்றலாம் ஐஸே ஒரு தண்ணி ஆனால் அது மேலே நம்ம தண்ணியை ஊற்றலாம் அந்த மாதிரி இந்த ஜீவாத்ம பாவம் அடையாளம் அப்படிங்கிறதே அது எண்ணம் அந்த எண்ணத்துக்கு இன்னொரு எண்ணம் வரும் நான் அப்படிங்கிற இந்த அகங்காரத்திற்கு இன்னொரு நாம ரூபத்தை பற்றின எண்ணங்கள் வரும் அப்போ நாம் ஒரு எண்ணமாக இருக்கிற வரைக்கும் எண்ணங்களை அடக்க முடியாது ஒடுக்க முடியாது எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனையே இந்த எண்ணங்கள் தான் என் மனசு எப்போவுமே சரணப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு எப்போ பாரு எதையாவது நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் பாஸ்ட்டை பற்றி அல்லது ஃப்யூச்சரை பற்றி ஒரு பயம் பதட்டம் பாஸ்ட்டை பற்றின ஒரு குற்ற உணர்வு அதை பண்ணாமல் விட்டுட்டேனே இதை தப்பாக பண்ணிட்டேனே ஃப்யூச்சரை பற்றின ஒரு பயம் இப்போ எண்ணங்களை என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல எலும்பி கொண்டே இருக்குது மெடிடேஷன் பண்ணுறது விபாசனா மெடிடேஷன் மூச்சு பயிற்சி பிரணாயாமம்னு என்னென்னமோ பண்ணி இந்த எண்ணங்கள்லேருந்து எப்படி நான் விடுதலை அடைவது அப்படின்னு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆன்மீகத்தில் இருப்பவர்கள் கூட பல பாதைகளில் அவனுடைய பிரச்சனையே இந்த விற்பிகள் எண்ணங்களை எப்படி அடக்கி கொடுக்குவது ஆனால் ஆன்ம விசார பாதையில் நமக்கு என்ன தெரியுது அகங்காரமாக நாம் இருக்கிற வரைக்கும் எண்ணங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது நான் அவன் இவன் நான் தனிப்பட்ட ஜீவன் நம்பிக்கிட்டுருக்கிற வரைக்கும் அதுவாக நம்மளை அடையாளப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ஏன்னா அதுவே ஒரு எண்ணம் அகங்காரமே ஒரு எண்ணம் எண்ணமாக நாம் இருந்துகிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் எண்ணங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது எண்ணமாக நாமளை அடையாளப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் எண்ணங்களை நாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படி இல்லாமல் ஆத்மாவாக விருத்தியாக இல்லாமல் இருக்கிறேன் என்று இருக்கக்கூடிய இருப்பாக நாம் இருந்தோம் அப்படின்னா அகங்காரமாகிய இந்த சாலிடிஃபைடு எண்ணமும் அதற்கு வரக்கூடிய இந்த லிக்விஃபைடு எண்ணங்களும் சேர்ந்து மறைந்துவிடும் இதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பதினாறு வயது நிலை அப்படிங்கிற படத்தில் கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் ஸ்ரீதேவி இவங்கெல்லாம் நடிச்சிருக்கிறாங்க கமலஹாசன் சப்பானிங்கிற கேரக்டராக நடிச்சிருக்கார் ரஜினிகாந்த் பரட்டைங்கிற கேரக்டரை நடிச்சிருக்கார் ஸ்ரீதேவி மயில் அப்படிங்கிற கேரக்டராக நடிச்சிருக்காங்க இப்போ கமலஹாசன் சப்பானி அப்படிங்கிற ரோல் அந்த ரோல் அது ஒரு எண்ணம் கமலஹாசனுடைய ஒரு எண்ணம் டைரக்டர் வந்து கேரக்டரை பற்றி டிஃபைன் பண்ணுவார் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க இந்த கேரக்டர் இப்படி நடப்பார் இப்படி பேசுவார் இவருக்கு இவ்வளவுதான் அறிவு இருக்கும் இந்த மாதிரி தோரணையில் நீங்கள் பேசணும் இந்த மாதிரி ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோடனையும் கமலஹாசன் நினைக்க ஆரம்பிப்பார் பாவனை பண்ண ஆரம்பிப்பார் இந்த கேரக்டர் மாதிரி பாவனை பண்ணுவார் கமலஹாசனுடைய பாவனையினால் தோன்றியது தான் சப்பானிங்கிற ஒரு கேரக்டர் கமலஹாசனுடைய ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் பிரதிபிம்பம் கமலஹாசனுடைய பாவனையில் தோன்றியது தான் சப்பானிங்கிற கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் எதை பற்றி நினைக்கும் ஏன்னா பரட்டையை பற்றியோ மயிலை பற்றியோ நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும் மயில் அவங்க அம்மாவை பற்றியோ நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் யார் நினைக்கிறா சப்பானி அப்படிங்கிற இந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் என்ன அது கமலஹாசனுடைய பாவனை சப்போஸ் இப்போ ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ரிலீஸ் ஆகி ஒரு வருஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ கமலஹாசன் சப்பானி மாதிரி பாவனை பண்ணுறதை நிறுத்திட்டார் ஷூட்டிங் முடிஞ்ச உடனேயுமே அடுத்த படத்துக்கு கால் ஷீட்டு கிடச்சிருச்சு அவர் வேற ஒரு கேரக்டரை பாவனை பண்ணுறாரு அல்லது இனி ஒரு வருஷத்துக்கு எந்த படமும் நான் நடிக்க மாட்டேன் நான் எனக்கு ஒரு பிரேக் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமலஹாசன் கமலஹாசனாகவே இருக்கார் தான் தானாகவே இருக்கார் எந்த பாவனையும் பண்ணலை அப்படி பாவனை பண்ணாத போது சப்பானிக்கு என்ன ஆகும் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு கமலஹாசன் பாவனை செய்வதை நிறுத்திவிட்டு நான் சப்பானிங்கிறது பாவனை பண்ணாமல் கற்பனை பண்ணாமல் கமலஹாசன் கமலஹாசனாக இருக்கும் பொழுது சப்பானிக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவன் காணாமல் போயிடுவான் சப்பானியே காணாமல் போயிட்டா சப்பானிக்கு வந்த எண்ணங்களான 
மயில் பரட்டையை பற்றின எண்ணங்கள்லாம் எங்கே போகும் சப்பானிங்கிற எண்ணத்தோடு இந்த பரட்டை மயிலை பற்றின எண்ணமும் காணாமல் போயிடும் ஏன்னா சப்பானிங்கிறதே ஒரு எண்ணம் அந்த எண்ணமே காணாமல் போனதுக்கப்புறம் மற்ற எண்ணங்கள் அந்த கதைக்களத்தை பற்றின மற்ற கேரக்டர்ஸுடைய எண்ணங்கள்லாம் இல்லாமல் போகும் அப்போ இதுதான் உண்மையான சரியான நிரந்தர தீர்வு எண்ணங்கள் இல்லாமல் சரணம் இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நான் அகங்காரமாக இல்லாமல் ஆத்மாவாக இருக்கணும் அப்படி நான் நானாக தான் தானாக இயல்பு தன்மையில் சும்மா இருந்தாலே மற்றதெல்லாமே இயற்கையாக நேச்சுரலாக எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக காணாமல் போயிடும் எந்த எஃபர்ட்டுமே போடாமல் நமக்குள்ள எண்ணங்கள் தோன்றாது ஏன்னா எண்ணங்களுக்கு ஆதார மூல எண்ணமாகிய இந்த அகங்காரமே மறைந்து விட்டது அது எப்படி மறைந்தது நான் ஆத்மாவாக இருக்கும் பொழுது அகங்காரம் மறைந்து விட்டது சப்பான் எப்படி மறைந்து போனார் ஏன்னா கமலஹாசன் கமலஹாசனாக இருக்கிறதுனால சப்பானி மறைந்து விட்டார் சப்பானி மறைஞ்சதுனால என்னாச்சு மயிலை பற்றின எண்ணமும் பரட்டையை பற்றின எண்ணமும் காணாமல் போச்சு ஏன்னா இந்த எண்ணங்கள் தான் மயிலை பற்றி வரக்கூடிய எண்ணங்கள் தான் ஆசை அப்படிங்கிற சரணமாக நிம்மதியாக இருக்க விடாமல் இருந்துச்சு பரட்டையை பற்றி வரக்கூடிய எண்ணங்கள் தான் பயம் அப்படிங்கிற சரணமாக நம்மளுடைய நிம்மதியை கெடுத்தது அப்போ ஆசையும் பயமும் இல்லாமல் நான் நிம்மதியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நான் சப்பானியாக இருக்கக்கூடாது நான் கமலகாசனாக இருக்கணும் கமலகாசனுடைய பாவனை தான் சப்பானி கமலகாசன் பாவனை பண்ணுறதை நிறுத்திட்டார் அப்படின்னா சப்பானி இருக்கவே முடியாது அதுக்கு இருப்பே இல்லாமல் மறைந்து விடும் அப்போ இங்கே பவர் யாருக்கு இருக்குது கண்ட்ரோல் யாருக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா கமலஹாசன் இருக்கு கமலஹாசன் பாவனை பண்ணுறதை நிறுத்திட்டார் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு ஒரு வருஷம் ஆச்சு பாவனை பண்ணுறதை நிறுத்தியும் தான் தானாக இருந்தும் சப்பானி இருக்க முடியுமா பாவனை பண்ணுறதை நிறுத்தினதுக்கப்புறம் நான் நடிக்கிறதை நிறுத்தி ஒரு வருஷம் ஆச்சுங்க இன்னும் இந்த சப்பானி போக மாட்டேங்கிறான் மறைய மாட்டேங்கிறான் என் கூடையே பின்னாடி ஒட்டிக்கிட்டான் இவனை எப்படி இதிலிருந்து விடுபடுறது எனக்கு தெரியலன்னு கமலஹாசன் புலம்புவாரா அப்படி நடக்க முடியுமான்னா முடியாது கமலஹாசன் பாவனை பண்ணை பண்ணுறதை நிறுத்தின அடுத்த செகண்டே சப்பானிங்கிறவன் மறைந்து போயிடுவான் அந்த மாதிரி சிரவண மனநம் விதித்தியாசனத்தின் மூலமாக நாம் தன்னுடைய எசன்ஷியல் நேச்சர் தான் தானாக நாம் நம்மளுடைய இயல்பு தன்மையில் ஆத்மாவாக பிரம்மமாக இருந்து விட்டால் அகங்காரமானது கரைந்து போய்விடும் நாம் ஆத்மாவாக இருந்ததுக்கப்புறமும் ஆத்மாவில் நிலை பெற்று இருந்ததுக்கப்புறம் அகங்காரம் இன்றி இருக்குமான்னா இருக்க முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய பாவனை தான் நம்மளுடைய கற்பனை தான் நம்மளுடைய அடையாளத்தினால தான் அது உயிரோடு இருக்கு நாம் தான் அதுக்கு எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அதனால் அகங்காரமாக இருக்கிற வரைக்கும் ஜீவாத்மான்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் எண்ணங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சப்பானியாக இருக்கிற வரைக்கும் மயிலை பற்றியோ பரட்டையை பற்றியோ நினைக்காமல் இருக்க முடியாது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணலாமோ தவிர நேச்சுரலாக இயல்பாக பெர்மனண்ட்டாக நினைக்காமல் இருக்க முடியாது இப்போ நான் ஜீவாத்மா தனிப்பட்ட ஜீவன் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அது உண்மைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அதுவாக நம்மளை பாவித்து கொண்டிருக்கிற வரைக்கும் உலகத்தின் பற்றின எண்ணங்கள் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது எதையாவது பண்ணி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கண்ட்ரோல் வேணால் பண்ணலாம் ஆனால் நிரந்தரமாக உலகத்தை பற்றி நினைக்காமல் இருக்க முடியாது ஆசை பயம் கோபம் பொறாமை இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாது அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அகங்காரமாக இல்லாமல் ஆத்மாவாக இருக்கணும் மயிலை பற்றி பரட்டையை பற்றி எண்ணம் வரக்கூடாது அப்படின்னா நான் சப்பானியாக இல்லாமல் கமலஹாசனாக இருக்கணும் இதுதான் ஒரே வழி டைரக்டான வழி எஃபர்ட்லெஸ்ஸான வழி சும்மா இருக்கிறேன் என்ற இருப்பாக நாம் இருந்துக்கிட்டு இருந்தால் மற்றது எல்லாமே கரைந்து போய்விடும் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல்லான மெத்தேடு டைரக்ட் மெத்தேடு உண்மையான மெத்தேடு நிரந்தர தீர்வு இந்த ஆன்ம விசாரமே அடுத்த பாடல் நான் இன்னார் என்ற இந்த நினைப்பு கனவற்ற ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருப்பதில்லை நான் இன்னார் என்னும் இந்த நினைப்பு சத்திய ஞான நிலையிலும் இருப்பதில்லை இவ்விரு கேவல நிலைகளுக்கும் இடைப்பட்ட ஜாக்கிர சொப்பனங்களில் மட்டும் நான் இந்த உடலே என்று தோன்றி மேற்கூறிய கேவல நிலைகளில் இல்லாமல் போகும் காரணத்தால் நான் இவ்வுடலே என்ற வடிவிலுள்ள இந்த நான் சத்தியமல்ல 
நான் என்னும் இது ஒரு நினைப்பேயாகும் நான் இன்னார் என்ற இந்த நினைப்பு கனவற்ற ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருப்பதில்லை நான் இன்னார் என்னும் இந்த நினைப்பு சத்திய ஞான நிலையிலும் இருப்பதில்லை இவ்விரு கேவல நிலைகளுக்கும் இடைப்பட்ட ஜாக்கிர சொப்பனங்களில் மட்டும் நான் இந்த உடலே என்று தோன்றி மேற்கூறிய கேவல நிலைகளில் இல்லாமல் போகும் காரணத்தால் நான் இவ்வுடலே என்ற வடிவிலுள்ள இந்த நான் சத்தியமல்ல நான் என்னும் இது ஒரு நினைப்பே ஆகும் அகங்காரமானது அது உண்மை அல்ல அது வெறும் நினைப்பு அப்படிங்கிறத நாம் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது இப்போ உத்தம குருவெல்லாம் இது உபதேசம் பண்ணுறாங்க உபநிஷதங்கள் எல்லாம் இதை உபதேசம் செய்கிறது அகங்காரங்கிறது ஒரு பிரதிபிம்பம் அது உண்மை அல்ல ஜீவாத்ம பாவங்கிறது ஒரு தோற்றம் அது உண்மை அல்லன்னு எல்லாரும் உபதேசம் பண்ணுறாங்க இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்மளுடைய அனுபவத்திலேயே தினசரி ஆழ்நிலை தூக்கத்தில் கனவில்லாத ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இந்த நான்கிற அகங்காரம் ஜீவாத்ம பாவம் இல்லாமல் போகிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நாலு மணி நேரம் நான் ஆழ்நிலை தூக்கத்தில் நான் இருந்தேன் அப்படின்னா அகங்காரங்கிறது மறைந்து விடுகிறது ஒடுங்கி விடுகிறது அது இல்லாமலும் நான் இருக்கிறேன் ஆழ்நிலை தூக்கத்தில் நான் அகங்காரமாக இல்லாமலும் நான் இருக்கிறேன் இப்போ ஞானிகள் ஞானநிஷ்டர்கள் அவர்களுக்குள்ளேயும் அகங்காரம் இல்லாமலும் நான் ஜீவாத்மா நான் அவன் இவன் நினைக்காமலும் அவர்களால் இருக்க முடிகிறது அவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த அனுபவங்களை இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுதே இப்போ இது தோன்றி மறையக்கூடியது பாவனைனால் மட்டுமே இருக்கக்கூடியது பாவனை பண்ணுறதை நிறுத்திட்டோம்னா இல்லாமல் போயிடுது ஆழ்நிலை தூக்கத்தில் நாம் எந்த பாவனையும் பண்ணாமல் நினைக்காமல் நினைப்புகள் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது காணாமல் போயிடுது ஏன்னா பிரெயினுக்கு நாம் ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் எப்போவுமே நினச்சிக்கிட்டு இருக்க முடியாது பாவிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது அதனால் ஆண்டவனே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நாலு மணி நேரம் ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ண வச்சு இந்த நினைப்புகள் இல்லாமல் ஒடுங்க வைக்கிறார் ரெஸ்ட்டு கொடுக்குறார் அப்படி நினைப்புகள் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது தான் தானாக இருக்கும் பொழுது இந்த அகங்காரம் மறைந்து விடுகிறது காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நினைப்புகள் திரும்ப நினைக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அப்புறம் பாவிச்சதுக்கப்புறம் திரும்பவும் இந்த அகங்காரமானது வருகிறது எப்படி ஒரு ஆக்டர் கமலஹாசன் அவர் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் காலையில் பத்து மணிக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுது அவர் பாவிக்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் கேரக்டராக தன்னை பாவிக்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் ஒம்பதரை மணிக்கு ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ண அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அவர் பாவிக்காமல் சும்மா இருந்தார் எப்போ பாவிக்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரோ அப்போ தான் அந்த கேரக்டர் உயிர் உயிர் பெறுகிறது பாவிக்கிறத நிறுத்தணும்னே அது காணாமல் போயிடுது அந்த மாதிரி தான் தினசரி நைட்டு தூங்கும் பொழுது நாம் கற்பனை பண்ணாதனால பாவிக்காததுனால ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுனால பிரேக் எடுக்கிறதுனால அகங்காரம் காணாமல் போயிடுது திரும்பவும் காலையில் எந்திரிச்சு நாம் பாவிக்கிறதுனால தான் அகங்காரம் இருக்கிறது அப்போ இதிலிருந்தே நமக்கு தெரியும் இது வெறும் பாவனை நான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது வெறும் பாவனை இந்த நானை காப்பாற்றுறதுக்கு இந்த நானை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த நானை சந்தோஷப்படுத்துகிறதுக்கு இந்த நானனுடைய குறைய தீக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் கடைசியில் பார்த்தா இந்த நான் வெறும் பாவனை நான் பாவனை பண்ணுறத நிறுத்திட்டா நானே இல்லாமல் போயிடும் இந்த நானுக்காகவா நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் இந்த நானை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் இவ்வளவு சண்டை போட்டேன் இந்த நானையும் மற்ற நானையும் நானே ஒரு கற்பனை இந்த நானே ஒரு கற்பனை இன்னொருத்தருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நான் அது ஒரு கற்பனை இந்த கற்பனையை கற்பனையை கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு போட்டி போட்டுக்கிட்டு பொறாமப்பட்டுக்கிட்டு இந்த பாவனைக்காகவா நான் மொத்த வாழ்க்கையும் கஷ்டப்பட்டேன் உண்மையில் இல்லாதது வெறும் எண்ணம் மாத்திரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த அகங்காரத்திற்காகவா நான் இவ்வளவு துயரமும் கஷ்டமும் பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்னு ஞானிகளுக்கு அவங்களுக்கு தெரியுது ஸ்ரவண மனநலம் நிதித்தியாசனம் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த முட்டாள்தனமான வாழ்க்கை தேவையில்லாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டோமே வெறும் பாவனைக்காக நம்ம வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கஷ்டப்பட்டுட்டோமேங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் என்னைக்கு அகங்காரமாக இல்லாமல் ஆத்மாவாக இருந்து இது வெறும் பாவனைன்னு தெரியும் பொழுது நமக்கே வெக்கமாக இருக்கும் இவ்வளவு நாளாக இதுக்காகவா இவ்வளவு நான் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் பொழுது நமக்கே வெட்கமாக இருக்கும்
அப்ப இந்த சப்பானிங்கிற கேரக்டர் அது வெறும் பாவனை இல்லாத ஒன்றுங்கிறத எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்னா கமலஹாசன் கமலஹாசனாக இருக்கும் பொழுது ஷூட்டிங்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பிரேக் டைம் லன்ச் டைமில் அந்த சப்பானி காணாமல் போயிடுறான் அப்புறம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு படம் முடிஞ்சிருச்சு அந்த டைம்லேயும் காணாமல் போயிட்டான் அப்போ கமலஹாசன் தான் உண்மை இந்த தோன்றி தோன்றி மறையக்கூடிய சப்பானிங்கிறது உண்மை அல்ல அப்படிங்கிறது கவனித்து பார்த்தா தெரியும் கண்டினியூவஸாக கவனித்து பார்ப்போம் யார் தோன்றி மறைகிறா யார் வந்து உண்மையாக இருக்கா கண்டினியூவஸாக இருக்கா இதை பார்த்தா உண்மை என்ன பொய் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி ஞானிகளுக்குள்ளேயும் இந்த அகங்காரம் ஜீவாத்ம பாவம் இல்லை அஞ்ஞானிகளுக்குள்ளேயும் தூங்கும் பொழுது அது காணாமல் போயிடுது தூக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு பிரேக் எப்படி கமலஹாசன் லன்ச் டைமில் காஸ்டியூம் எல்லாம் போட்டிருப்பார் ஆனால் பாவிக்க மாட்டார் சப்பானியாக பாவிக்க மாட்டார் கமலஹாசனாக இருப்பார் அந்த மாதிரி தினசரி நமக்கு ஒரு நாலு மணி நேரம் ஷூட்டிங் பிரேக் அந்த பிரேக்கில் நாம் ஜீவாத்மாவாக நான் அவனிவனாக ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக அம்மா அப்பாவாக ப்ரொஃபஷனலாக ஜாதி மதம் நாடு எதுவாகவும் இல்லாமல் எந்த அகங்காரம் ஜீவாத்ம பாவம் ஐடென்டிட்டி இல்லாமல் நாம நாமலாக இருக்கும் அது ஒரு பிரேக் அதுவே ஞானிகள் எப்படி கமலஹாசன் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இனிமேல் நான் இந்த கேரக்டரை நடிக்க மாட்டேன் நான் ஒரு வருஷம் பிரேக் எடுக்கிறேன் எந்த பாவனையும் நான் பண்ண மாட்டேன்னு அவர் அவராக இருக்காரோ அந்த மாதிரி ஞானிகள் நான் இனிமேல் இந்த ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற பாவனை பண்ண மாட்டேன் நான் நானாக தான் தானாக ஆத்மாவாக பிரம்மமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு இருப்பவர்கள் ஞானிகள் அவர்களுக்குள்ளேயும் இந்த ஜீவாத்ம பாவம் அகங்காரத்தை காணும் இதிலிருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது வெறும் பாவனை என்றைக்கு இதை தெரிஞ்சிருச்சோ தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சோ ஐயம் திரும்பி இல்லாமல் தெரிஞ்சிருச்சோ அதுக்கப்புறம் இந்த உலகம் நம்மளை பாதிக்காது என்றைக்கு கமலஹாசனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சப்பானிங்கிறது உண்மை இல்லை நான் தான் உண்மை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் தண்ணீர் நிலை பெற்றதுக்கப்புறம் இந்த கதைக்களம் அவரை பாதிக்காது அவர் விடுபட்டு இருக்கார் விடுதலை அடைந்து விட்டார் சப்பானிங்கிறவன் தான் பந்தத்தில் இருக்கிறான் மயில் கூடையும் பரட்டை கூடையும் பந்தப்பட்டிருப்பது சப்பானி இந்த சப்பானி மறைந்து விடுகிறான் கமலஹாசன் கமலஹாசனாக இருக்கும்போது சப்பானி மறைஞ்சிட்றாரு அதனால் அங்கே பந்தமும் இல்லாமல் போகுது ஞானிகள் ஆத்மாவாக பிரம்மமாக இருக்கும் பொழுது அகங்காரம் ஜீவாத்ம பாவம் மறைந்து விடுகிறது அதனால் பந்தமும் காணாமல் போயிடுது ஏன்னா இந்த உலகத்து கூட நாம ரூபத்து கூட பந்தப்பட்டிருப்பது யார் இந்த தனிப்பட்ட ஜீவாத்ம பாவம் அவனே மறைந்து போகும் பொழுது இந்த பந்தமும் இல்லாமல் போயிடுது இதுதான் முக்தி மோக்ஷம் தான் தானாக ஆத்மா பிரம்மமாக இருக்கும் பொழுது நாம முக்தி மோக்ஷம் முக்திங்கிறது நம்மளுடைய எசன்ஷியல் நேச்சரனுடைய ஃப்ராகரன்ஸ் விடுபட்டு இருப்பது ஏன்னா இதை பந்தப்படுத்துறதுக்கு ஆப்போசிட்டாக எதுவுமே கிடையாது ஆத்மாவை பந்தப்படுத்துவதற்கு ஆப்போசிட்டாக எதுவுமே கிடையாது இப்படித்தான் நாம் முக்தியையும் மோக்ஷத்தையும் அடையணும் தன்னுடைய இயல்பு தன்மையில் நிலை பெற்று இருக்கணும் பாவனை மாத்திரமாக இருக்கக்கூடிய விற்பி மாத்திரமாக இருக்கக்கூடிய அகங்காரத்து கூட அடையாளப்படுத்தாமல் ஆத்மாவாக நாம் இருக்கணும் அடுத்த பாடல் இந்த அகந்தை நான் கொழுத்து விருத்தி அடைவது துன்பங்களின் விருத்தியே ஆகும் இந்த அகந்தை நானே அகங்காரம் என்ற பெயரால் வழங்கப்படுவதாகும் தன்னை யாரென்று விசாரிக்காததாலேயே இவ்வகந்தை நான் எழுந்து விருத்தி அடைகிறது நான் இன்னார் என்ற களப்புணர்வில் உள்ள இன்னார் என்ற பகுதியை கவனிக்காமல் மிஞ்சியுள்ள நான் எதுவென்று தன்னை கவனிப்பதால் இன்னார் என்ற பகுதி மட்டும் இருப்பில்லாமல் மறைந்து போகும் இந்த அகந்தை நான் கொழுத்து விருத்தி அடைவது துன்பங்களின் விருத்தியே ஆகும் சம்சார துயரம் ப்ரொப்போஷனலாக அதிகரிக்கும் எதுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக அதிகரிக்கும் அப்படின்னா அது என்ன அப்படின்னா அகங்காரம் இந்த அகந்தை நான் கொழுத்து விருத்தி அடைவது துன்பங்களின் விருத்தியே ஆகும் ஒரு பிறந்த குழந்தை அகங்காரம் இல்லாமல் ஆத்மாவாக ஆனந்தமாக பூரணமாக சந்தோஷமாக சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அகங்காரம் உதிக்க உதிக்க இந்த உடல் கூடையும் இந்த சாதி மதம் நாடு அறிவு இது கூட எல்லாம் அடையாளப்படுத்திக்கிட்டு நான் அது இதுன்னு நினைக்க நினைக்க இந்த அகங்காரம் அதிகமாக அதிகமாக வயசாக அதனுடைய ஆனந்தம் எல்லாம் போயிடுது 
துன்பம் அதிகமாகுது வளர வளர சந்தோஷமாக இருந்தால் பரவாயில்ல வளர வளர துன்பம் தான் அதிகமாகுது வயசாக ஆக அந்த குழந்தையில் இருக்கும் பொழுது இருந்த ஆனந்தம் காணாமல் போயிடுது முகம் வாடி போயிடுது அப்போ துன்பம் வளர்கிறது எதுக்கு ப்ரப்போஷனாக துன்பம் வளர்ந்தது அகங்காரத்திற்கு ப்ரப்போஷனலாக துன்பம் வளர்கிறது இந்த அகந்தை நான் கொழுத்து விருத்தி அடைவது துன்பங்களின் விருத்தியே ஆகும் அப்போ சம்சார துயரம் ஈஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு அகந்தை நான் இந்த அகந்தை நானே அகங்காரம் என்ற பெயரால் வழங்கப்படுவதாகும் தன்னை யார் என்று விசாரிக்காததாலேயே இவ்வகந்தை நான் எழுந்து விருத்தி அடைகிறது கேள்வியே கேட்காம அந்த குழந்தை பிறந்த குழந்தையானது ஆத்மாவாக இருக்குது ஆனால் இந்த சமுதாயம் பிறந்த மூணாவது நாள் நாலாவது நாளே ஒரு பேரை வச்சு இந்த சவுண்டு தான் நீ ஆத்மாவாக பிரம்மமாக அன்லிமிட்டடாக பூரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இருப்பை இந்த சவுண்டு தான் நீ நீ ரமேஷு சுரேஷு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பேரை கொடுத்து அதை லிமிட் பண்ணுது அடையாளப்படுத்த வைக்கிறது இந்த சமுதாயம் இந்த உடம்பு தான் நீ நீ ஒரு குழந்தை நீ ஒரு ஆண் பெண் அது இதுன்னு சொல்லி அடையாளத்தை கொடுக்குது அதை கேள்வி கேட்காம விசாரிக்காததாலேயே இவ்வகந்தை நான் எழுந்து விருத்தி அடைகிறது கேள்வியே கேட்காம இந்த அம்மா அப்பா சொன்னது சமுதாயம் சொல்கிறது எல்லாம் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்குது இந்த சமுதாயம் நமக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்குது அந்த அடையாளத்தை கேள்வியே கேட்காம விசாரமே செய்யாம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் தவறு பண்ணிக்கிட்டு அதை நாம் தண்ணி ஊற்றி வளர்த்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த குழந்தையானது நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு நான் ரெண்டாவது படிக்க போகணும் நான் பத்தாவது படிக்கணும் நான் பன்னெண்டாவது படிக்கணும் நான் அது வாகனம் இது வாகனம் நான் இருந்த ஜீவாத்ம பாவத்தை தனிப்பட்ட இருப்பு பாவனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இது என் பேர் தான் இந்த பேர் தான் நான் நான் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை வளர்த்துறது பெர்ஃபெக்ட் பண்ணுறது அதனுடைய குறையை தீக்கிறதுக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அது பாடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கு விசாரம் செய்யாமல் இந்த சமுதாயம் சொன்ன அடையாளத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்வது தான் இந்த சம்சார துயரத்திற்கு காரணம் தன்னை யார் என்று விசாரிக்காததாலேயே இவ்வகந்தை நான் எழுந்து விருத்தி அடைகிறது நான் இன்னார் என்ற கலப்புணர்வில் உள்ள இன்னார் என்ற பகுதியை கவனிக்காமல் மிஞ்சியுள்ள நான் எதுவென்று தன்னை கவனிப்பதால் இன்னார் என்ற பகுதி மட்டும் இருப்பில்லாமல் மறைந்து போகும் நூறு அஞ்ஞானிகளை கேட்டால் நான் அது நான் இது நான் அப்படிப்பட்டவன் இப்படிப்பட்டவன் நான்கிறது காமனாக இருக்கும் ஆனால் நான் அது இதுன்னு சொல்கிறது மட்டும் மாறுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நான் ஒரு ஹிந்து நான் ஒரு இந்தியன் நான் ஒரு அம்மா நான் ஒரு வக்கீல் நான் ஒரு டாக்டர் நான் நல்லவன் நான் கெட்டவன் நான் அப்படிப்பட்டவன் இந்த நான்கிறது எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அடையாளத்தை போட்டுக்கிறாங்க அகங்காரத்தை போட்டுக்கிறாங்க எது கூட தன்னை அடையாளப்படுத்தி வச்சுருக்காங்களோ அந்த அகங்காரத்தை அவங்க போட்டுக்குவாங்க நான் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் நான் அவர் இந்த அவார்டு வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படின்னு யாரெல்லாம் தன்னை எப்படி வரையறுத்து வச்சுருக்காங்களோ அதெல்லாம் இந்த நானுக்கு பின்னாடி வரும் இப்போ ஆன்ம விசாரம் செய்யக்கூடிய நாம் என்ன பண்ணணும் இந்த நான் அவன் இவன்கிற இந்த ரெண்டாவது வேர்டை விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வேர்டான நானை கவனித்து பார்க்கணும் இப்போ நான் கமலஹாசன் கமலஹாசன் சப்பானியாக நான் அவ்வை சண்முகி நான் சப்பானி நான் ராகவன் அப்படின்னு பல கேரக்டரில் கமலஹாசன் அடிக்கிறார் கமலஹாசன் காமன் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய ரோல் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி இந்த நான் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய நான் ஆனால் அந்த ரோல் மாறிக்கிட்டே இருக்கு இந்த ரோலை விட்டுட்டு நானை கவனிக்கணும் சப்பானியையும் அவ்வை சண்முகையும் ராகவனையும் விட்டுட்டு கமலஹாசனை கவனிக்கணும் அதுதான் காமனாக இருக்குது இப்போ நான் அவனுவன்கிறத விட்டுட்டு இந்த நானை கவனித்தா அதுதான் சோர்ஸ் அதுதான் மூலம் கமலஹாசனுக்கு மேலே தான் சப்பானி அவ்வை சண்முகி ராகவன்லாம் தோன்றி மறைய முடியும் கமலஹாசன் தான் ஆதாரம் அப்போ இந்த ஆதாரமாகிய நான் ஆத்மா பிரம்மத்தை இதை கவனிக்கும் பொழுது இந்த ஆதாரத்திற்கு மேலே தோன்றி மறையக்கூடிய அகங்காரம் எல்லாம் மறைந்து போய்விடும் இதுதான் ஆன்ம விசாரம் ஆத்மாவை கவனிக்கணும் நம்மளுடைய இயல்பு தன்மையை கவனிக்கணும் உண்மையை கவனிக்கணும் நிரந்தரமான இருப்பை கவனிக்கணும் இருப்பு மாத்திரமாக தோன்றி மறையாமல் விருத்தியாக இல்லாமல் எப்பவுமே இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இருப்பை கவனித்து பார்க்கணும் அதில் ஒடுங்கி இருக்கணும் அதில் நிஷ்டையோடு இருக்கணும் 
இதுதான் முக்திக்கான மோட்சத்திற்கான வழி மேலும் பாடல்களை நாம அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் நன்றி ஸ்ரீரமணா